。大家好，刚刚到猪场啊，然后我们给大家看一下我们的这个猪有多大。到我们这里来了有七个月了啊，给大家看一下，大家看看这个猪有没有七十斤啊？我觉得这是我回家五年以来干的最明智、最正确的一件事情啊，因为它这个存活率很高。所以这个快门的这个事情呢，在我这里一去不复返，等于是一扫烟泥。奥利给！买了一些这个草的种子啊，呃，给我们准备把它撒在这些田里面。呃，然后最近这段时间的话，我们把这个猪啊往那边山那边里面赶，那个里面进去至少几十里的无人区，所以这个猪的话，呃，这边的话这个草让他们长得更多一点啊，然后。哎，文叔在那里呢，大家有没有看到文叔呢？这个猪到喜欢到别人这个家庭家里面来，所以他在这里赶一下。那<笑>就那个白色的那个猪的品种啊，长得大一点啊。那个猪，我说那个猪有两百两百三十斤，然后文叔说那个猪没有。这个白色的猪啊，大家看一下这个白色的猪有多重了啊。这个猪来了时候就有四个月，现在是到我们这边有七个月，等于这个猪有一十一个月了。看那个屁股啊，其实屁股很瘦的啊。来，啊，屁股很瘦的。我买了一些种子啊，田西啊、巨菊啊、板蓝根呐、啊，什么田象草啊，这些都买了一点。好色的毛啊！我不知道它是不是在吃根还是干什么。那个草药没吃。嗯。哎，哎呀，你倒跟他走嘞。嗯。有啥子别的嘛？一只好漂亮的鸟啊！这灌好深了、哦。文叔的胆子太小了，他总是怕我们这些猪跑掉了。因为这边是我们出山的方向，他呃，他老是担心。其实这这里下去这些地方都没有人的，这个猪它是认窝的，它这个随时随刻都能够回来。它胆子太小了，我得跟他说一下这个事情。我们到家要离远点。嗯。我本身还六百多个司机了，五百是没人干啊。嗯，哥，你看像你这五百就肯定要走得快，你不碰到别个这要走个大桥去不？你要走去去古月花园，那不晓得呃，到底为啥古那么人？这个还要不一定坐在我们那举到，我还告诉你，你就不要担心。来，你这样子啊，从现在开始你不管他，出了事情丢了猪算我的，不算你的。你老是这么担心，对不对？他这你跑这个太远了吧？不，不用担心，他们都跑下去了。这样子看吧，都不是很大。我最担心的就是，大大手上的时候说这个猪很肥，这是我最担心的问题。养了这么长时间，终于可以这么近距离的、安安静静的观察他们一下哈。他很怕我，就是他很呃，就是文叔很担心，就是老是说这个猪会不到时候会被别人抓掉，其实根本抓不掉。我这个猪跟我跟我三米远的时候，他们咻的一下就就就跑掉了。对吧？你根本抓不到
，过于担心了，根本不用担心。你看，他他根本不会给你，他根本就不会给你亲近的机会。你人站在这里边，他们就跑掉了。这个都丢了，算我的，你不要担心，好吧？你不要担心，别人被把把他当野猪打掉了，你不要担心。嗯、好了好了好了好了，好吧？我我相信你了。当着全国网友的面，我说了这句话，又丢了算我的，<笑>你不用管。他三五天回来，你也不用管，他始终会回来的，他是我的。哎，上次那个出出去一个多星期，他还回来了。他始终会回来嘛，对不对？你不用担心。那是跑到山上去了，跑山上去也不怕，整个这个片区。山上去是不怕，他他寻找跟头跑的，他也挺麻烦。你也不怕，这沿着公路这里下去，整个这个地方方圆至少十五里，只有六户人家，对吧？只有六户人家，你还怕这个猪？讲的有没有道理？你还怕什么嘛？有道理。那个，哎，不是，你那刀子还大到多？对，总共就只有六户人家，所以你，你这个猪丢了算我的，你你就不要给我，不要给我这样子守着它放。你就像别人放牛放牛，你这个变成了放猪。现在别人放牛，我就放猪嘛。对，不要这样子，你就。文叔他掏了一点点小钱啊，文叔掏了一点点小钱，他怕他亏不起，是不是这个意思？他怕他亏不起啊，他怕这个。就把这个，就就把这个事情做好。对他担心这个，他老师跟我讲，他说如果亏了，他再也起不来了，所以我给你到底，你你不用担心，好吧？你就给我天天给我放下，哪怕是下冰雹，我们哎，我们这个山上这个温度比那个外面的温度要低六七度。现在我们现在这这个地方的温度，可能就是六七度，是吧？今天稍微高一点，稍微高一点。呃，就是前天，嗯、呃，温度再低，冰雹啥的就不好吃啊。这个猪的粪便给大家看一下，这个就是吃的泥巴，啊，都是泥巴。啊，分子泥巴的吧？我我两位说胖子，他引起了一个借口很很不注意呢。对，所以猪吃泥巴是对它这个肠道消化是很好的，对，有好处的，就是得这样子天天放啊。为什么不要？为什么猪天天行出来的比要刮掉屋里的健康些呢？还有吃泥巴哈啊，抗物啊抗物质啊，两条河边很少啊。我俩是那个什么木匠，还是的啊。我跟你说，现在都是还成了专家了啊。这养猪其实养什么东西都是科学家经验啊，所以啊，这个风很大，到时候这个噪音很大。<笑>刚到家啊，可是我没有钥匙，钥匙在我妈妈身上，不知道她去哪里了。然后大家看一下，现在天气啊，已经多云了啊。呃，明天的话就可以进山采茶了。我已经钓了几十个人，嗯、呃，应该可以好好的采几天。然后这个猪的话呢，我想给大家做一个小小的总结，嗯、呃。我们从四川拉回来这些乌金猪，到我们这里的话已经有了七个月，然后在他们那边的话，小的就是有两个多月，大的有四个多月。嗯、呃，可是我们这个猪呢，还是有一大部分的猪都是，呃，大家都看到了，可能就只有个八九十斤。嗯、呃，我觉得从这个上面的话，就能够大家就能够看看出很多的一些问题。嗯、呃。我们过去停留在贪小便宜的这么一种概念上，但是我觉得从我们回家这一刻开始，呃，还是要做好这个品质，然后，呃，让大家都能够吃到就是货真价实的这么一种商品。啊，我跟文叔最大的一个问题点还是在于
理念上呢，有一点点不同啊，他总是把这个猪啊当成宝宝一样的，就是呵护的很好。可是我认为这个猪就应该，就不是说他在这个人。没有没有人的这个约束的情况下，能够自由的进这个大厂里面去奔跑，然后不需要我们人为干预的话，都能够在沙里面存活，啊，那这个才是我想要的。所以这个里面呢，可能未来的这个时间里面，我还要跟文叔好好的沟通交流，呃，养好这头猪，然后养真这头猪为目的。然后让大家都能够开开心心的享受到原生态的食材的，或者说感受到原生态食材的这种魅力，啊，这就是我未来可能要我们要一直在找，而且是一直在践行的这条路，好吧？呃，去找妈妈。<笑>自从我。就是至少这一年多以来吧，我妈妈跟我的关系感情现在都好了很多很多。在她的眼里面，可能就只是说，呃，你要保证自己的身体，然后其他事情的话，现在基本上不管我。所以我觉得这几年来的这个回家之路啊，确实挺艰辛的。但是找到今天这一刻，能够获得。我妈妈的就是再一次的谅解也可以，啊，认可认可也可以，我觉得是我非常幸运的事情。兄弟们，太阳出来了，好吧，那咱们这期视频啊，就先拍到这里，感谢大家对王老先生的支持，加油！大家好，我现在去趟长沙，我不是有一台那个名爵七的车吗？放在那边已经放了快一个月了，在那边做一个大修。呃，今天我想去把那个车子给大家提回来，就是跟大家就是说一下，千万不要买这种冷门车，因为这种维修费用啊，这些代价真的太大了。我现在马上就要坐车去长沙，就是给大家看一下我们这个车子要花掉多少钱。估计这个车子的费用啊，都会，这个花的钱都可以买一台车了。做一个我们这边的旅游旅游车子。这个挺好的，嗯，他这个车子坐的挺舒服的，哎，那个静音效果还不错。我们到了，因为这个师傅是搞那个做保养的，谢谢啊。名爵 4S， 在这里，我刚才找错地方了，我这边才是名爵的这个维修点，呃。这个车子放在这里应该快快一个月了，一直没有过来。我跟大家讲讲我这个买车的这个过程吧，就是零零七年初，我花三十万买了一台那个呃本田雅阁的二点四吧，然后到到一九年九月九号，我陪我朋友去看车，那个时候我已经我已经没有没有上班了。开开公司，开公司，然后就朋友说去看这台车，对吧？然后他没买，结果我买到了，我看上了，结果就八十九万八买下了这一台名爵。这个车说多了都是泪，已经修好了，对吧？这次我们做了很多的一些小变动，就是比如说这些路条啊，这些东西都换过了。就是要买到三十万的，那个时候我们买的时候是十九万八，刚刚从英国过来，基本上很多他的零件都是从英国过来。他说这个车基本上那个时候是英国车，对不对？这个车它是英国有三千台在线上，对，就是。所以我我当时他们一说这个事情，我说我买了，哎，我就把我那个雅阁十十五万块钱卖掉，十五万五卖掉，然后十九万八卖了这个车。买回来真的是一把眼泪一把汗，这一把什么？<笑>看一下，我看一下他的他们这个维修清单，这个东西太多了，我一下子说这个说不了的，因为这个我这次的，就是基本上里面的小部件基本上都换掉了，因为这他这个问题，这个车子，这个是一台这个是一个十度的冷门车
，而且这种问题特别特别多，所以他们他们这些事物呢，这个基本上都知道，整个明轩的这个这个事情，所以我买了这个车子，也不能说后悔啊，但是这个车子还是有一些优点的。我现在给大家看一下这个那个维修清单，你们就知道有多少。再检查一下这个机舱里面。他们放了这个空调管，这个空调经常有问题，然后这个压缩机也好像也坏掉了，反正坏的东西挺多的。这个里面也挺多东西，这些灯啊，这些隔条啊。这个真的说不上来，我要换多少东西。反正该换的东西，这个里面啊，该换的东西我们基本上都换掉了。他们在拿那个单子，这边是他们的维修单了、啊。可以看一下，这个相册这边是十七项，呃，总金额是五千四百六，不及还有一张大的，这一张，这一张的金额更多，我看一下，这边有。这边有二十九项，一共是九千九千四百八十七，那这两边加起来就将近是一万五了。我们现在开到外面了，刚刚试了一下，效果还不错啊。开车的话就不拍这个开车视频了，这样也比较危险啊。这个车子开回来了，基本上没什么大问题。呃，因为那个发动机，我在两年前已经把这个发动机给换掉了。所以基本上都是一些小的毛病，大大毛病的话现在也看不到。呃，他们拿着那个销售单去了，然后说，呃，看一下能不能打个折，他们再申请这个事情。所以我先在这边等一等。他们还在给我打那个折扣，我在这边来看一下他们的车子。我们之前的那个名爵七现在变成这种款式了。哎呦，还是比较有型的。这个车子比我们之前那个车子好像要，感觉还是挺好的<笑>。不过我以后我应该三五年没有这个换车的打算。这个名爵车呢，就放在家里面，反正我家里面现在三台车嘛，呃，以后有时间就开一开，哎，所以呢也就没有这个换车的打算。希望他这个被上汽收购之后能够长虹吧，一万三千一百七十九。对。哇，这个会员。你要你要那个，你要输密码。对。把密码都告诉网友了。好啊，付了啊。嗯，稍微等一下啊，我这里有点慢。<笑>我这里都已经付了。可以，没事没事。好好。嗯，麻烦你签个字好吗？好，不用了，不用了。这里我们要财务有制度的，你签个字嘛。好，嗯。那我就就空白的地方签字。好了，签个字。哦、这个。<笑>我刚刚从他们这个店里面出来，这个车子就算完成了。刚才花了一万三千七，所以奉劝大家呢，真的不要买这样的冷门车。呃，用八个字来讲，叫“食之无味，弃之可惜”。呃，当然了，我刚才所所表达的，只是说明在我们那个时代，在零九年的时候的事情，也不代表他们车企的现在与未来，对不对？我只是讲我们不要去买这样的冷门车，就仅此而已，就想表达这么一个观点。好了，我们这个视频就到这里了，感谢大家对王胖的支持。现在在回去的高速上，不过不是我开的车啊，志玲姐姐你不要吵，是那个拖车队的人拖着这个车子走。他们说，就是明爵这边的这个维修中心跟我讲，他说是不是没有油了，因为他这个油表啊，这个东西也不是特别准，不要吵了。所以先去加点油，看一看，看一下是不是这个没有油的问题了。因为我现在十一点钟了，还在高速上，应该是没有油了啊，四百二十八嘞，看这里，这车子启动了，果然是没有油了，这是虚惊一场。
，我要赶紧回去了。这个视频就到这里了。